আবারও আমন্ত্রণ রাজ কাহনে সাথে আছি শারমিন চৌধুরী নিবেদন করছে শাহ সিমেন্ট মূল আলোচনায় যাবার আগে জানিয়ে দেই মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম ডেঙ্গু প্রতিরোধ এবং মশক নিধনে সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় গত সোমবার বাংলাদেশ সরকার এবং ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট এদিন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দাখিল করা প্রতিবেদনে জানানো হয় ভারতীয় কোম্পানি থেকে নতুন দুই ধরনের মশার ওষুধ আনা এবং তা বিভিন্ন এলাকায় ছেটানোর ফলে গত কয়েকদিন ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আগের তুলনায় কমে এসেছে তবে ঢাকায় নতুন ডেঙ্গু রোগী কমে এলেও গণমাধ্যমগুলোর খবর বলছে ঢাকার বাইরে এখনো তা বেশি দেশের গণমাধ্যমগুলো বিভিন্ন হাসপাতাল ও জেলার চিকিৎসকদের কাছ থেকে এ পর্যন্ত অন্তত একশো বিরাশি জনের মৃত্যুর তথ্য পেয়েছে আর একশো তিয়াত্তর জনের মৃত্যুর কথা বলছে আইইডিসিআর এমন প্রেক্ষাপটে দেশের বহু জায়গায় এখনও এডিস মশা আছে জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন মশক নিধনে ঢাকার বাহিরে এখনই উদ্যোগ না নিলে আগামী বছরগুলোতেও সারা দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাবে এসব নিয়ে আলোচনায় রাজকাহন স্টুডিওতে আজ আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার কামরুল হাসান খান আছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান এবং আছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মমিনুর রহমান মামুন স্বাগত আপনাদের তিনজনকেই এই পর্বের রাজকাহনে ডেঙ্গু প্রতিরোধে আদালতের অসন্তোষ এটি আজকের পর্বের শিরোনাম এই পর্বের শিরোনাম আমি মোস্তাফিজুর রহমান এটি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আদালত যে অসন্তোষ জানালেন তখন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে আমি দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যে বক্তব্য সেটা যদি একটু পড়েই বলি সরকারিভাবে ওষুধ আনার বিষয়ে আমরা মানে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আবেদন করেছিলাম কিন্তু এই বিষয়টি আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ফেলে দেয়া সংশ্লিষ্টদের উচিত হয়নি এ কারণে আদালতের আদেশের পরও সাত দিন আমরা ওষুধ ছেটাতে পারিনি অথচ মশার ওষুধ আনতে সরকার সরাসরি উদ্যোগ নিলে মাত্র তিন দিন সময় লাগলো এই যে সংশ্লিষ্টতা যাদের বা যারা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ফেলে দিল তারা আসলে কারা এই বিষয়টি আমি বলছি এটা আমাদের যে এটা বানানোর বিজ্ঞ কৌশলী সিটি কর্পোরেশন থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এটা আমার এটা তার বক্তব্য জি জি তার বক্তব্য আমরা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এসে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই প্রসঙ্গে কোনো ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ছিল না বরঞ্চ আমাদের মন্ত্রণালয় হতে বারংবার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমরা কতগুলো মিটিংও করেছি যে যত দ্রুত সম্ভব যত এই ওষুধ এনে ওষুধ ছিটানোর কাজে ব্যবহার করার জন্য তো উনি আমাদের বিজ্ঞ কৌশলী এটা কিসের ভিত্তিতে এই বক্তব্য দিয়েছেন আমরা তার কাছে ব্যাখ্যা চাপো এই প্রথম বক্তব্যটা হচ্ছে আমার এই আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের আমি বারবার বলছি আমাদের কারণ এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্য সমন্বয় এবং উত্তর উত্তর মেয়র মহোদয় সভাপতিতে কি কি ওষুধ আনা হবে এটা তো সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং এবং কত দ্রুত গতিতে ওষুধ আনতে হবে সেই সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং আমাদের মাননীয় মেয়র মহতো উদ্যোগ নিয়েছিলেন যত দ্রুত সম্ভব ওষুধ আনা হবে ওষুধ আনতে পেরেছি এবং এটা আমরা প্রয়োগ করছি উনি কিসের ভিত্তিতে বললেন আমরা এই বিষয়ে আমরা তাদের কাছে তার কাছে আমাদের ব্যাখ্যা চাওয়া দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন দশই আগস্ট থেকে ওষুধ ছেটানো শুরু করলো উত্তর সিটি সম্ভবত আটই আগস্ট থেকে শুরু করেছিল আপনাদেরও এই ওষুধ আনার প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন জটিলতায় পড়তে হয়নি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যে কোনো জিনিস আপনার নতুন কোনো জিনিস যদি প্রবর্তন করতে যাই অবশ্যই কিছুটা সময় দরকার এই প্রত্যেকটা জিনিসেরই আপনার একটা মানে আপনার একটা সিস্টেম আছে এবং সেখানে আপনার কিছু নিয়ম মেনেই কিন্তু আমাদেরকে কাজটা করতে হয় এখন সরকারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে এই নিয়মের যে সময়টা লাগে সেই সময়টাকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে এনে আমরা যত দ্রুত তার সাথে সম্ভব আমরা ওষুধ কীটনাশকটা নিয়ে আসব এবং আমরা কিন্তু সেইভাবেই এনেছি এখানে সরকারের যারা সংশ্লিষ্ট আছেন তারা কিন্তু কেউই নিয়মের ব্যত্যয় করে কিন্তু আমাদেরকে বলা আনার বা এরকম কোনো সুযোগ কিন্তু নাই সংশ্লিষ্টরা বলেছেন আমরা তিন দিন যেখানে লাগে সেখানে আমরা একদিনে কাজ করে দেব যেটা একদিনে লাগে সেটা আমরা এক ঘন্টা করে দেব বাট প্রত্যেকটা নিয়ম কিন্তু আমাদেরকে মেনে আনতে হবে কারণ আপনি জানেন যে এই কীটনাশক পরিবেশের একটা ব্যাপার আছে সেই পরীক্ষাগুলো যদি আমরা না করি পরবর্তীতে যদি পরিবেশের উপরে কোনো প্রভাব পড়ে তো ডেফিনেটলি সেটা আমাদের জন্য শুভকর হবে না এই জন্য নিয়ম যেগুলো আছে যে টেস্টগুলো করতে হয় পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করতে হয় বিদেশ থেকে আনার যে ফর্মালিটিস আছে আপনি জানেন যে আমাদের দেশে আমরা হয়তো সংক্ষিপ্ত করছি বাট যে দেশ থেকে আনবো 
তাদের যে ফর্মালিটিস আছে সেটাও কিন্তু আমাকে করতে হবে সো এই নিয়মগুলো করতে হলে আপনার একটা সময় নির্দিষ্ট সময়ের যতই আমরা দ্রুততার সাথে করি এখানে কিন্তু আপনার মনে করেন যে একটা সময় লাগবে সেটা হয়তো এক মাসের জায়গায় আমরা সাত দিনে করতে পারি সাত দিনের জায়গায় তিন দিন করতে পারি বাট এটা আপনার নিয়মগুলো বাদ দিয়ে তো এটা আনা সম্ভব হবে না আচ্ছা তার মানে মানে কৌশলের বক্তব্যই একটা ভুল আছে বা আইনজীবীর বক্তব্যই ভুল আছে আমি সেটা বলবো না কারণ আমি মানে সেই তার বক্তব্যের দায়িত্ব আপনি নিচ্ছেন মহামান্য আদালত হাইকোর্ট আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা সেই নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছি আমরা বলবো না যে আমরা শতভাগ সফল হয়েছে এটা বলার অবকাশ নেই কিন্তু আমরা মহামান্য আদালতের নির্দেশনা মান্য করে আমরা ওষুধ আনার ব্যবস্থা করেছি এবং লোক নিয়োগের জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি হ্যাঁ তারপরে আদালত বলছেন যে এটি দায় ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারে না দুই সিটি কর্পোরেশন এবং সরকার এবং এটি নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা আর কমিটি করা হবে কিনা সেটিতে আগামী কাল বুধবার মানে আগামী কাল এই বিষয়টিতে মতামত দেওয়া হবে আদালত দেবেন সেখানে আপনাদের বিব্রত হবার মতো কোন অবস্থায় পড়তে হবে কিনা কি মনে হয় এই বিষয়ে বলবো মহামান্য আদালত বিষয়টি বিচারাধীন এই বিষয়ে আমাদের কোনো কিছু বলা আমি আমি দেখি কালকে কি বলেন কালকে আসলে বিচার বিভাগ কমিটি হয় কিনা ডক্টর কামরুল হাসান খান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে যে রোগীর সংখ্যা কমে আসছে আসলে চিত্রটা কেমন আজকেও আমি শিরোনামে বলছিলাম দর্শকরা জানছিলেন যে সাতজন মানুষ আজকেই মারা গেছে সাতজন না পাঁচজন সাতজন আচ্ছা সবচেয়ে সামনে যে সাতজন এখন কথা হলো যে আমি এইখানে একটু আসছি যে ওষুধ কেনা নিয়ে যে কথাগুলি বলছেন আমাদের দক্ষিণের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আমরা প্রথম থেকে যেহেতু আমরা কনসার্ন একদম শুরু থেকে যখন থেকে একটা প্রকোপ হলো তখন তো আমরা বলেছি যে আমরা তথ্য বিভ্রাটে আছি সঠিক তথ্যটা কোথাও থেকে পাচ্ছি না এখন সেইখানে আমরা বারবার বলেছি যে আমরা একটা জায়গার থেকে সাংবাদিক যেন প্রতিদিন প্রেস ব্রিফিং করা উচিত এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা কারো যেমন উনি বলছেন কৌশলীর কথা যে কৌশলে ঠিক বলেন নাই ওনারা আবার বলছেন না আমরা সঠিকভাবে ক্রয় বিষয়টা করেছি আমরাও জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি বিদেশে থেকেও কিন্তু মনিটরিং করেছেন এবং তার কার্যালয় থেকে মোটামুটি মনিটরিং করা হয়েছে আমি আমরা যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রমে যুক্ত আছি বা সরকারি ব্যবস্থা কিছুটা যুক্ত আছি সেখানে কিন্তু জরুরি প্রয়োজনে অনেক কিছু কাটছট করে নিয়ম মেরে মেনেই করা যায় এবং সেখানে বিদেশে এইখানে একটা বড় ধরনের একটা আমাদের এখানে আউটব্রেক হয়েছে ডেঙ্গু নিয়ে সেখানে বিদেশের ওরাও কিন্তু সেই জায়গাটা সহানুভূতিশীল বা দরিদ করা যায় সেই জায়গাটা আমরা এখনও পর্যন্ত আমরা অনেক বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে যেমন আপনি বলেছেন আপনার রিপোর্টে দেখলাম যে আইডিসি এর একশো সাতাত্তর জন মৃত্যুর কথা বলেছে এটা কিন্তু সঠিক না কারণ তারা গতকাল যে প্রেস কমা হচ্ছে সেটা কিন্তু বায়ান্ন জনের কথা বলেছে সর্বশেষ যে খবরটা কেন ওদের তো প্রতিদিন কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে একটা প্রেস ব্রিফিং করা হয় যেমন গতকালকে আপনার সর্বমোট রুগী ভর্তি বলেছে চৌষট্টি হাজার সাতশো একান্ন জন এবং সেটা পহেলা জানুয়ারি থেকে এবং মৃত্যুর সংখ্যা বলেছে বায়ান্ন জন এবং গতকাল ভর্তি বলেছে বারোশো একান্ন জন তাহলে এই জায়গাটা ধরেন যে আমরা দেখেছি যে দুই হাজারে অ্যারাউন্ড চলে গেছে সেখান থেকে নেমেছে আমরা হিসাবটা দেখব তবে আমার যেটা প্রথম থেকে প্রশ্ন যেহেতু আমি প্রতিদিনই কথা বলতে হয়েছে আমি এই প্রশ্নটার আগে আমি একটা প্রশ্ন করি আপনি যে বললেন তথ্য বিভ্রাট এবং আপনি যে উদাহরণগুলো দিলেন এই তথ্য বিভ্রাটটা কেন হচ্ছে এটারও এটাও একটা প্রশ্ন কিনে এবং এই তথ্য বিভ্রাটটা যেমন আমি যেমন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তারা দাবি করছে যে তারা ফেব্রুয়ারিতে একটা পূর্বাভাস দিয়েছিল আমি আগের দিনে এই প্রশ্নটা করেছিলাম মোহাম্মদ মমিনুর রহমান মামুন যে এই প্রশ্নটাই করছিলাম এবং আপনি বলছিলেন যে খুব আপনি নতুন এসেছেন আপনি এই বিষয়টা সম্পর্কে জানেন না এমন কি স্থানীয় সরকার মন্ত্রীও বললেন যে এই বিষয়টি খুব স্পষ্ট না তাদের জানা মানে কোথায় কোথায় আপনার লার্ভার ব্লুটো ইনডেক্স টা বেশি সেই তথ্যটা তারা দিয়েছিলেন এবং সেই হিসেবেই কিন্তু সিটি কর্পোরেশনগুলো কাজ শুরু করেছিল এখন যদি এখানে প্রশ্ন করা হয় যে তাহলে আমরা ওনাদের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছিলাম কি না ওনাদের কাছ থেকে তথ্যটা কিন্তু পেয়েছি এটা কিন্তু আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু একটা প্রসঙ্গ আসছে যে যে এবার একটা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল যে এবার ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়বে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে কোন ওয়ার্ডে বা কোন এলাকাতে 
লার্ভাটা পাওয়া যাচ্ছে প্রি মনসুন সেটা প্রি মনসুন আপনার মনে করেন যে নরমালি তারপরে কি সেই তথ্যের ভিত্তিতে আপনারা কাজ করেন আমরা কাজ শুরু করেছি সেই তথ্যের ভিত্তিতে কিন্তু সেই ওই কীটনাশকে কাজ করে নাই না কীটনাশকে কাজ করে নাই এটাও কিন্তু একটা স্যার যেটা বললেন যে এটা কিন্তু একটা তথ্য বিভ্রাট কারণ আমরা সরকারি সংস্থা থেকে কিন্তু আমরা এই কীটনাশক কিন্তু পরীক্ষা করাই একটা হলো প্ল্যান প্রোটেকশন ওই আরেকটা হলো আপনার আইডিসি এই দুটো সংস্থা যখন আমাদের বলে যে ওষুধের কার্যকারিতা আছে সেখানে আমি কিভাবে বলি ওষুধের কার্যকারিতা নাই মেয়র কি করে বললেন তাহলে ওষুধের কার্যকারিতা মানে মেয়র তো বলেছেন মেয়র যেটা বলেছেন আমাদের মেয়র যেটা বলেছেন যে দীর্ঘদিন ধরে এই ওষুধটা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এটা নিয়ে যেহেতু বিতর্ক আছে যদি এটার থেকে অধিক কোনো কার্যকরী ওষুধ পাওয়া যায় ডেফিনেটলি আমরা সেটা চেঞ্জ করব আমরা কিন্তু ওইটাকে অকার্যকর আমার মেয়র কিন্তু মেয়র মহোদয় স্পষ্ট বলেছেন এই ওষুধ কাজ করছে না এই ওষুধ ওইটা উনি বলেছেন যে যদি দীর্ঘদিন ব্যবহার করার পরে যদি কাজ না করে আমরা গণমাধ্যমে একদম এই বক্তব্যটা শুনেছি যে ওষুধের কার্যকরিতা জি এখানে কিন্তু আসলে আমরা এখন পর্যন্ত বিভ্রাটের মধ্যে আছি আমরা একটা সময় দেখলাম সেটা গত ঈদের আগে যে দুটি সিটি কর্পোরেশন ওষুধ কার্যকর নয় এবং দুজন মেয়রই বলেছেন যে আমরা যত দ্রুত সম্ভব বিদেশ থেকে আমরা আনব উত্তর মেয়র বলেছে একটা স্টেটমেন্ট আমার পরিষ্কার মনে আছে উনি বলছেন চায়না থেকে আমরা আনছি দু এক দিনের মধ্যে আশা করি এসে যাবে এবং তারপরে সেটি আমাদের ল্যাব টেস্ট এবং ফিল্ড টেস্ট করার পরে সাত দিন লাগবে তারপর তিন সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাবে তখন আমরা মিডিয়াতেই বলেছি তাহলে এক মাস লাগবে আমাদের ওষুধ আনতে কিন্তু পরবর্তী সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে ইন্টারভিউ করার পরে সেটি কিন্তু অনেকটা স্বল্প সময় এসছে কিন্তু আমাদের যেটা বিষয় এখানে কাউকে দায়ী আমরা করতে চাই না আমরা চাই যে মশক নিধনের কাজটা হোক এবং এই যে প্রকোপটা আছে প্রকোপটা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসুক সেটি আমরা চাই ধরো আজকে যদি গতকালকে যদি বারোশো একান্ন জন পেয়ে থাকে এটা যদি কম সংখ্যক নয় তো সে কারণে গত বছরের অভিজ্ঞতাটা কি গত বছরে কিন্তু অভিজ্ঞতা খুবিয়ে না গত বছরে কিন্তু দশ হাজার একশো আটচল্লিশ জন ডেঙ্গু রুগী পাওয়া গেছিল এবং সেটা অনেকেই জানে না যে গত বছর ছাব্বিশ জন মারা গেছে তার মধ্যে আমরা দেখলাম যে বিগত বছর দুই হাজার আঠারো তে গিয়ে একটু বাম্পিং হলো সেখানে দশ হাজার একশো আটচল্লিশ জন এফেক্টেড হলো আর মারা গেল ছাব্বিশ জন এই মৃত্যুর সংখ্যা কিন্তু খুব একটা মানে জানতো না কারণ যখন পাঁচ দশ জন মারা গেল তখনই গোটা দেশে কিন্তু একটা আতঙ্ক হচ্ছে পাঁচ জন সংবাদ প্রথমেই তো পাঁচ জন ডেঙ্গু রুগী আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এই খবরটা আসার পরেই কিন্তু আপনার গোটা দেশের মানুষ আতঙ্ক তখন ডাক্তাররা বললো জ্বর হলেই ডাক্তারের কাছে যাবে তার রোগীরা আরও বেশি সচেতন হলো এবং তারপরে হবিগঞ্জের সিভিল সার্জন মারা গেছে এটা কিন্তু ঠিক নয় আমি বহুভাবে খবর নিয়েছি হবিগঞ্জ সিভিল সার্জন ডেঙ্গুতে মারা যায় নাই কিন্তু এই খবরটা কিন্তু সমস্ত পরিবেশকে উস্কে দিয়েছিল এখন কথা হলো যে ধরেন যে এই সময়টাতে বাংলাদেশে আদিকাল থেকেই আপনার এই জ্বর জারি মাথা ব্যথা শরীর ব্যথা ইনফ্লুয়েঞ্জা নানা ধরনের হয় আমি সেখানে ধরেন যে ডেঙ্গু হতে পারে চিকন গেনাও হতে পারে ইনফ্লুয়েঞ্জা হতে পারে বা নানান ধরনের ভাইরাস এখন কাজ করে সেটি আমরা যেহেতু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি নাই আর এবারের বিষয়টা হলো যে মানুষ প্রথম থেকে সচেতন হয়েছে তারা হাসপাতালে বিনামূল্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে সরকারও সেই ব্যবস্থা করেছে তার চিকিৎসা প্লাস পরীক্ষা নিরীক্ষা সেখানে মানুষের কিন্তু রোগ নির্ণয়টা এবার বেশি হয়েছে অন্যবার যেহেতু লোকজন আসে না এবং এটা চিকিৎসা তো খুব কঠিন চিকিৎসা নয় মানে রোগ বেশি হয় না রোগ নির্ণয় বেশি হয়েছে নির্ণয় অন্যবারের চেয়ে বেশি হয়েছে রোগও তো অন্যবারের চেয়ে বেশি হয়েছে রোগ অন্যবার চেয়ে বেশি কি কম হয়েছে এটা কিন্তু আমরা নিশ্চিত করতে পারবো না কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর জ্বরে এই সময় আক্রান্ত হয় সমস্ত উপসর্গ একই ধরনের ভাইরাস রোগের অনেক ভাইরাস আছে মেনলি তো আমরা এখন চিকুনিয়া ডেঙ্গু বা ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা জানি উপসর্গ একই এবং সবকিছুর প্লেটলেট কমে প্লেটলেট কমানো এটা একটা বড় একটা ইন্ডিকেটর হয়ে গেছে তাহলে সেইখানে আপনার প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনিও আক্রান্ত হয়েছেন সর্দি কাছি হাই ফিভার হয়েছেন না অনেকবারই হয়েছেন তা আমরা তো পরীক্ষা করি নাই যেটা ডেঙ্গু না চিকেন গুনিয়া না আদার অন্য কোনো ভাইরাস সে কারণে এবার যেহেতু দেখবেন প্রথম থেকে সচেতন হয়েছে আতঙ্ক হয়েছে প্রথম থেকে সুযোগও বেড়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষা কারণ এত কিট বা আগে কিন্তু বিতরণ করা হয় নাই বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে 
সে কারণে এবার রোগীরা এসেছে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং আমাদের কাছে কিন্তু রোগীরা যেটি বলে বা ডাক্তারদের কাছে আপনাদের কাছ থেকে যেরকম খবর পাই যে সাধারণ জ্বরের যে ভোগান্তি ডেঙ্গুর ভোগান্তি অনেক বেশি माननीय অর্থমন্ত্রী বলছিলেন জীবনে এত ভোগান্তি কখনো যে ডেঙ্গুতে যেরকম ভোগান্তি আছে এত ভোগান্তি সব দিনও এক রকম নয় আমি একটা বিরতিতে যেতে হবে এখন এবং বিরতির পরে আমি মোহাম্মদ মহিনুর রহমান মামুন জিজ্ঞাসা করব যে আসলে এই যে চিরনি অভিযান চলছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং আজকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাসায় যেতে পারলেন না কিছুদিন আগে আমরা শুনেছিলাম माननीय মেহর মেহর মহোদয় বলেছিলেন যে চিরনি এই অভিযানে যারা ঢুকতে দেবে না বা বাধা সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এখন তাহলে কি হবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও কি আইনগত ব্যবস্থার কথা ভাববে কিনা সিটি কর্পোরেশন বিরতির পর ফিরে এলাম রাজকাহনে যেই প্রশ্নটি করছিলাম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মামুনুর মমিনুর রহমান মামুন যে আসলে চিরনি অভিযান চালানো হচ্ছে বাড়ি ধারায় আমরা যে খবরটি পাচ্ছি 70 থেকে 80 80 শতাংশ বাড়িতে লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে এই ডিসমশন তার মানে তো ভয়াবহ চিত্র কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকতে পারলেন না এখন মেয়রের যে পূর্ব ঘোষণা ছিল আইনানুক ব্যবস্থা নেয়ার সেটি কি এখানে কার্যকর হবে দেখুন আসলে माननीय মেয়র মহোদয় যেটা বলেছেন যে আমরা আমাদের কাজে যদি কেউ বাধা দেয় তো माननीय স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ওখানে আমি ছিলাম না যেটা আমি যতটুকু জানি যে ওখানে হয়তো কেয়ারটেকার বা কেউ হয়তো ঢোকার জন্যই করে নাই কিন্তু আমাদের তো অভিযান শেষ হয়ে যায়নি আমাদের আজকে ঢুকতে দেন আমরা কালকে ঢুকব আমরা কালকে না হয় পরশু দিন ঢুকব আমাদের কিন্তু 10 দিন ধরে কিন্তু এই কাজটা চলবে তো সেই ক্ষেত্রে একদিন ওখানে যেতে পারেন এরকম কিন্তু অনেক ভাষায় হ্যাঁ যারা যেমন আমি যেটা একটা অভিযানে ছিলাম এটা যেদিন আমরা শুরু করলাম সেখানে লিফটটা বন্ধ করে মানে আপনার চলে গেছে এটা হলো একটা অন্যায় যেমন আমাদেরকে বলা হয়েছে যে ওনারা চলে যাক আমরা পরে কথা বলবো এটা দেখব আমরা ম্যানেজ করব মানে আমরা তাদেরকে ডেকে আনতে পারি না এটা অন্যায় এই ধরনের কথা যখন माननीय মেয়র কাছে গিয়েছে আমরা যখন পাইলট প্রজেক্ট করলাম পাইলট কাস্ট মানে ওয়ার্ডে যে 19 নম্বর ওয়ার্ডে করলাম তখন কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং উনি ওইটার প্রকৃতি উনি বলেছেন কিন্তু আপনাদের তো যতটা আমরা জানি যে আপনাদের পূর্ব ঘোষণা ছিল যে এই এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে তাহলে তারপরেও মানে সেখানে এরকম সারা না দেয়া বা বাধা দেয়া ঢুকতে না দেয়া এটা এটা কি এটা 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 অনেক ভাষায় কিন্তু সমস্যা হতে পারে আপনি জানেন যে যারা কর্মস্থলে চলে যায় অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার হয়তো কিন্তু মন্ত্রীর বাসাটা তো ঠিক তেমন না সেখানে অনেক মানুষ থাকে নিরাপত্তা রক্ষীরা থাকে নিরাপত্তা থাকে কিন্তু সেখানে অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি ছিল আমি ঠিক বলতে পারবো না তবে डेफिनेटলি নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল কোনো কারণ ছাড়া माननीय মন্ত্রী মানে ওখানে ঢুকতে দিবে না এটার কোনো কারণ আমি মনে করি না কারণ অন্য অন্য আমরা তাহলে রায়নানুক ব্যবস্থা নেবার কথা কেন বলছেন কারণ সবারই কোনো না কোনো কারণ থাকে আমি আমি তো বলছি আমার বাসায় না ঢুকতে দেবার জন্য আমি একটা কারণ দেখাতে পারি আমি বলছি যে সময় তো শেষ হয়ে যায়নি আমরা আপনারা ওয়েট করি আমরা দেখি যে শেষ পর্যন্ত না বাস আমরা যেতে পারি কিনা তারপরে কি আর কোনো কথা হয়েছে माननीय মন্ত্রীর সাথে माननीय মন্ত্রী বিকেল বেলা বলছেন যে বিষয়টা তার জানা ছিল না এখন এটার ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমার माननीय মেয়র মহোদয় নিশ্চয়ই ওনার সঙ্গে কথা বলবেন বা আমাদের যারা এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছে নিশ্চয়ই তারা কথা বলবেন কথা বলে নিশ্চয়ই এটা আমার মনে হয় যে বাসায় না যাওয়ার কোনো কারণ নাই বা উনি কেন বাধা দিবেন আমার মনে হয় না যে উনি বাধা দেওয়ার কথা এটা আমার বিশ্বাস যে উনি অবশ্যই বাধা দিবেন না কেন বাধা দিবেন তো এটা আমাদের আমাদের সময় আছে আমরা দেখি যে ওনার বাসায় আমরা যেতে পারি কিনা তাহলে আসলে আইনানুক ব্যবস্থাটা খুব একটা দুর্বল বিষয় যে আমার বাসায় গেলে আমি যদি আপনাকে ঢুকতে না দিই একটা কারণ থাকতে পারে এবং আইনানুক ব্যবস্থা না একটা একটা কথা কিন্তু माननीय মেয়র মহোদয় বলেছেন যে আমরা বাসাগুলোতে কিন্তু এখনি কিন্তু আমরা আইনানুক ব্যবস্থা নিচ্ছি না আমরা জরিমানা করছি না না জরিমানা করছি না আমরা কিন্তু ওখানে আইনি ব্যবস্থা কিন্তু আমরা এখনো নিচ্ছি কিন্তু বাধা দিলে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই যে বাধাটা বাধাটা কিন্তু আমরা বললাম তো যে বাধার আমার সময় তো পার হয়ে যায়নি আমরা ওয়েট করি দেখি আচ্ছা সব বাসার জন্য এরকমই আপনাদের হ্যাঁ আমরা তো অনেক বাসাতে আমাদেরকে মানে ঢুকতে দেয়নি আমরা কিন্তু বাসাগুলা থেকে এখনো কিন্তু জরিমানা করিনি অনেকেই অনেক বাসায় কিন্তু আমরা ঢুকতে পারিনি কিন্তু সব বাসায় কি আমরা জরিমানা করেছি এমন যদি এই অভিযানের কতদিন চলবে 10 দিনের অভিযানে 10 দিন চলবে আর কবে থেকে শুরু হলো এটি এটা আমাদের শুরু হয়েছে গত রোববার থেকে গত রোববার থেকে তাহলে তো সোমবার মঙ্গলবার মানে আরো মোটামুটি 8 দিন আছে এর মধ্যে নিশ্চয়ই মন্ত্রী মহোদয় জানেন না বলেছেন কিন্তু কবে যাবেন সেটাও এখনো ঠিক হয়নি আমি আপনার কাছেও জানতে চাই মোস্তাফিজুর রহমান যে আপনাদের বিষয়টি কি আমরা উত্তরেরটা যেটি জানছি যে 10টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে প্রতিটি ওয়ার্ডকে সাব ব্লকে ভাগ করা হয়েছে সেগুলোকে আবার এবং তারপরে এরকম অভিযান চলছে পূর্ব ঘোষণা দিয়ে দিয়ে দক্ষিণের তৎপরতা কি রকম আর আমরা অনেক জরিমানা নেবারও খবর জানতে পাচ্ছি বিভিন্ন
शिक्षकेंद्रे प्रक्रिया चिकित्सार विषय उन्नी सारा दिन रात क्या कर गैप आखने तथ्यगत मैंने विभ्राट थे कारण उन्नी खूब सहयोगी मानूष एवं से जेहतु जिन डिटेल्स जानी ना तो उन्नी तो निजे एट उद्योगी निच्चन उद्योग निच्चन हासपाले घुर प्रतिदिन विभिन्न जगह रुगी चिकित्सा सेवाटा परिदर्शन कर प्रश्न पूर्व घोषित होनबार कथा ना जानले निरापत्ता रक्षी दायित्व जरा आज रिच कर चेष्टा तक पावाने अपेक्षा कर सीटी करपोरेशन कर्मी अभिजान चालानो जरा चला तब मन करी ना उन्नी सहित प्रथम तथ्य नान शब्द प्रयोग कर ले मानुष्ट होते चिरुणी अभिजान तो एक मैंने धरें जुद्धे विशेष अभिजान व्यवहार कर विशेष अभिजान क्योंकि नाम मैं यहाँ खूब सूटेबल है ना चिरुणी अभिजान से व्यापक अभिजान विषय थकते हमारे प्रत्येक कार्यक्रम पायलट वार्ड हिसाब गण्य करते वार्डे दस दिन व्यापी मशक निधन और परिच्छन कार्यक्रम करते वार्ड टी दस टी भागे भाग कर वार्डे परीक्षामूलक देखते टेस्ट केस हिसाब से दस दिन क्या करार पर इनशाला 
প্রত্যেকটি বাড়ি আমরা আমরা সার্ভে করব মশক নিধন এবং পরিচ্ছন্ন কাজ সেটা শুরু হয়েছে আমাদের দুই দিন আগে থেকে আমরা এই দশ দিন পর এই মশক নিধন কার্যক্রম হওয়ার পর তারপর আরো পাঁচ সাত দিন পর ওই এলাকায় আবার আবার আমরা অভিযান দেখব যে আমরা যে পরিষ্কার পরিচালনা সেটা এটা মানে সেটা এখনো টিকে আছে কিনা বা আবার নতুন করে মশার উদ্বোধ হয়েছে কিনা এটা একটা টেস্ট এবং এটা যদি আমরা ফলাফল ভালো পাই সকল পর্যায়ক্রমে সকল ওয়ার্ডগুলোকে আপনার এইভাবে কার্যক্রম জি আপনি যোগ করতে চাইছেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনি যেটা বলছিলেন আর কি আমাদের কিন্তু এটা কিন্তু এক্সট্রা আমরা কাজ করছি আমাদের পরিচ্ছন্নতা কর্মী যারা আছে তারা কিন্তু সকাল পাঁচটা থেকে দশটা পর্যন্ত কাজ করবে তাদের রুটিন কাজটা আমার মশক কর্মীরা সকালবেলা যারা স্প্রে করে তারা কিন্তু আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত করবে সাড়ে দশটার দিকে তারা এই গ্রুপে আবার তারা এক্সট্রা কাজটা করবে এটা কিন্তু এক্সট্রা কাজ করছে তাদের রুটিন কাজের বাইরে এবং এই আমাদের যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের যে কর্মী আছে এই স্থায়ী কর্মী দিয়ে কিন্তু আমরা এটা করছি আমাদের ওষুধটা যথাযথভাবে ছেটানো হচ্ছে কিনা এর জবাবদিহিটা কিভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে কারণ আমরা এরকমও শুনেছি যে যেই ওষুধটা আসলে যেটা আমরা ছেটাতে দেখি তার মধ্যে কীটনাশক থাকেই না এটা নাকি বিক্রি হয়ে যায় এরকম খবরও তো আছে গণমাধ্যম এখন এটা এটা এই অভিযোগটা আমি একেবারে যে অস্বীকার করব যে এরকম হতে পারে না তা কিন্তু আমি অস্বীকার করব না হতে পারে তবে আমরা যেটা এখন যেটা করছি সেটা হলো যে আমরা এখন ফিল্ডে থেকে নিয়ে আমরা টেস্ট করব যে আমরা যেটা ওষুধ সাপ্লাই দিচ্ছি সেটা ফিল্ডে ওটা একই ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা এটা কিন্তু আমরা এখন টেস্ট করব সেকেন্ড হলো যে আমরা ওষুধ ছিটাচ্ছে কিনা আপনি জানেন আমরা কিন্তু জিপিএস ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে আমরা কর্মীটা কোথায় আছে সেটাও কিন্তু আমরা এখন সবাইকে কিন্তু জিপিএস ট্র্যাকিং এর মোবাইল নাম্বার দিয়েছি সিম দিয়েছি কে কখন কোথায় কখন আছে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা ওখানে মনিটর করতে পারছি আমি কিন্তু অফিসে বসে কিন্তু আমি বা মেয়র মহোদয় অফিসে বসে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে এই বাড়িধারার ওই রোডে কার কখন থাকার কথা সে কোথায় আছে কিন্তু এই দশ দিনের মধ্যে যদি আমার বাসায় ওষুধ না যায় আর কি এরকম কীটনাশক সেটাতে না যায় বা কারো বাসায় যদি না যায় সে কি করবে তার তো তার কি জানানোর উপায় আছে যে আমার বাসায় আসেনি হ্যাঁ সে তো জানতে পারবে মানে জানতে পারবে না জানাতে পারবে যে আমার বাসায় আসলো না কেন হ্যাঁ সে অবশ্যই জানাতে পারবে কারণ আমরা তো আপনার আমরা ট্রিপল থ্রিতে ফোন করে আমাদের কাছে অভিযোগ পাঠাচ্ছি তারপরে আমরা একটা আপনার ইয়ে নাম্বার দিয়েছি যেটা আমরা হটলাইনে একটা নাম্বার দিয়েছি হট নাম্বার লাইনে আমাদেরকে ফোন করে জানাতে পারে যে আমার বাসায় যাচ্ছে না আমাকে মানে অসংখ্য কিন্তু ফেসবুকে যেটা দিচ্ছে সেটাও আমরা কালেক্ট করছি আমরা কিন্তু অভিযোগ সেন্টার করছি এবং আমরা কিন্তু আজকে আরো একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগে ট্রিপল থ্রিতে সেন্ট্রালি আমাদেরকে জানাতে হতো এখন আমরা পাঁচটা জুনকে এটা ডিসেন্ট্রালাইজ করে দিচ্ছি ট্রিপল থ্রিতে যদি মনে করেন যে মিরপুরে যার হবে যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে ট্রিপল থেকে তাকে তখন মিরপুর জোনকে বলে দিবে যে আপনার এই এলাকাতে একটা অভিযোগ আছে আপনি ওখানে পাঠান এই এই অভিযোগগুলো কিন্তু আমরা এইভাবে কাজ করছি এটিও তো জানানোর দরকার যে আসলে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে ট্রিপল থ্রিতে যোগাযোগ করলে দর্শকরা জানতে পারবে অবশ্যই জানতে পারবে তার বাসায় কখন যাবে সেটা যেন সে একটা প্রস্তুতি নিয়েও রাখতে পারে এটার বাইরেও কিন্তু আমরা আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে বলি আমাদের কিন্তু আরেকটা কাজ চলতেছে যেটা আমাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য ত্রিশ জন করে আমাদেরকে কর্মীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এটা কি সেই মাস্টার প্ল্যানের বিষয়টা যেটি না 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 মাস্টার প্ল্যান না এটা কিন্তু আমরা গত এক তারিখ থেকে আমরা এটা শুরু করেছি এক মাসের জন্য আমাদেরকে প্রত্যেক ওয়ার্ডে তিরিশ জন করে তার মানে চুয়ান্নটা ওয়ার্ডে আমরা ষোলোশো বিশ জন করে প্রতিদিন লোক নিচ্ছি এই এটা কিন্তু আপনার চিরুনি অভিযানের বাইরে সেই লোকগুলোর মধ্যে দশজন করছে মশক নিধনের কাজের সাথে সহায়তা করছে তারা স্প্রে এবং ফগিং এ কাজ করছে দশজন এই লার্ভা যে মানে সোর্সগুলো আছে সেগুলোকে অপসারণ করছে আরো দশজনকে আমরা কচুরি পানা এবং পুকুর নালা পুকুর পরিষ্কার করার জন্য কিন্তু আমরা কাজে লাগিয়েছি পরিকল্পনাটা শুনতে তো মনে হচ্ছে খুবই ভালো কিন্তু এটা কার্যকর হচ্ছে কিনা শিশু সেদিকে জবাব সেদিকে আপনার নজর রাখবেন আমি ডাক্তার কামরুল হাসান খান আপনি যে তথ্য বিভ্রাটের কথা বারবার বলছেন সেখানে বা একটা সমন্বয়হীনতার জায়গায় যেটা আমরা বিভিন্ন সময় দেখতে পাচ্ছি সেই জায়গায় বিশ্লেষকরা বলেন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময় বলেন যে যেখানে হাসপাতালে যেই রোগীটা ভর্তি হলো সেই হাসপাতালে যদি সেই রোগীর তথ্য থাকে যে তার বাসা কোথায় অফিস কোথায় কোথায় সে ডেঙ্গু আক্রান্ত হতে পারে বা মশার কামড়ে শিকার হতে পারে এবং সেই তথ্যটা যদি সিটি কর্পোরেশনকে দেওয়া হতো তাহলে সিটি কর্পোরেশন শুরু থেকেই এই জায়গাটা গুলোতে নজর দিতে পারতো এবং বেশি সচেতন হতে পারত আসলে সেই সুযোগটা অন্তত পক্ষে পরের বার গুলোতে হবে কিনা আমি আসলে পরের বার হিসেবে দেখছি না কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা এবার তো স্বীকার করতে হবে যে প্রকোপ বেশি
পাহাড়ে যান থেকে কিন্তু প্রকোপটা অনেক দ্রুত বেড়ে গেল এবং জুলাই আগস্ট হলো কিন্তু এখন কিন্তু আমাদের ফুল সুইং কাজ করার কথা কোঅর্ডিনেটেড ওয়েল ইনফর্ম বা মানুষের সাথে যোগাযোগের বিষয়গুলো এখনো কিন্তু আমরা যেটা আমাদের দক্ষিণের সিও সাহেব বললেন যে ওনারা টেস্ট করছেন এখনো যদি টেস্টের জায়গায় আমরা থাকি না না আমরা কিন্তু করতেছি না টেস্ট বই কিন্তু ওই অর্থ বলিনি আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আমাদের নরমাল কাজ করা হচ্ছে না ঠিক আছে আমি কাউকে না না শুনেন পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে দেওয়া হয়েছে যে কিভাবে কাজ করলে কোঅর্ডিনেটেড না আমার আমার অনেকগুলো অভিজ্ঞতা আছে আমরা কাজটা কোঅর্ডিনেটেড করতে চাই এখন আমি কিভাবে বুঝবো যে মশা কমেছে এখন আমার একটা বড় ধরনের প্রশ্ন আছে যে এই যে ডেঙ্গু রোগী বলা হচ্ছে কিসের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে আমি তো ডায়াগনোসিসের লোক আমি তো প্যাথোলজি বিশেষজ্ঞ আমার এখন সিমটম কিংবা প্লেটেড কমে গেলে আমি ডেঙ্গু বলবো না এখানে আইদার এন এস ওয়ান অথবা অ্যান্টিবডি পজিটিভ হলে ডেঙ্গু রোগী বলবো কিন্তু তা আমরা জানি অনেক জায়গায় পরীক্ষা না করেও বলেছে পজিটিভ এই সময় তো নানান জিনিসগুলো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এখন দরকার যে কাজগুলো যেমন আমাদের প্রথমে প্রশ্নটা যেটা জাগে আমি গতকাল পত্রিকা লিখেছি যে আসলে মশক নিধন কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কি না এটি কিন্তু পিপল জনগণ কিন্তু খুব একটা জানতে পারছেন আপনারা সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন আপনাদের অবশ্যই সফলতা আমরা কামনা করি এবং আমাদের প্রয়োজনটা আমাদের প্রত্যেকের আমরা তো কেউ নিরাপদ নই সেই জায়গাটা আমরা কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারছি না যেমন হাইকোর্ট একটা নির্দেশন দিয়েছে হাইকোর্ট নির্দেশনা তো আমাদের মানতেই হবে এবং তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আসলে কেনাকাটা নিয়ে নানান কিছুই না সেই জায়গায় আমরা যেতে চাই না কিন্তু আমরা যেতে চাই যে আমরা যেন জিনিসগুলো স্বচ্ছতা ট্রান্সপারেন্ট থাকবে এবং সঠিক তথ্যটা জানানো হবে এখানে শুধুমাত্র আমরা যদি এখন তো আমাদের সেটেল হওয়া দরকার আমরা সেটা আপনাদের প্রশংসা করছি কিন্তু প্রথম দিকে হঠাৎ করে এসছে প্রকোপটা বেড়ে গেছে সবাই অপ্রস্তুত ছিল সেরকমভাবে প্রস্তুত কিন্তু আমরা এখন কিন্তু বারবার বলছি যে সবাই এখন প্রস্তুত হয়ে গেছে এখন কাজটা ভুলছিনতার কথা বা এখন পরীক্ষামূলক বলে আসলে আমি একটা বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আরো একটা বিরতি বিরতির পরে এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো জানবো এবং মাস্টার প্ল্যানের কথা বলছেন মন্ত্রী সেই বিষয়টি একটু জানবার চেষ্টা করব যে কি আছে মাস্টার প্ল্যানে বিরতির পরে ফিরে এলাম রাজকাহনে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী যেটি বলছেন মাস্টার প্ল্যান আমি জানবো মাস্টার প্ল্যানটা কি কিন্তু একটু তার আগে জানি এই যে জরিমানা করছেন আপনারা উত্তর যেমন পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত দেখছিলাম সম্ভবত উনিশটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে বারো লাখ টাকার মতো জরিমানা করা হয়েছে আরও বেশি হতে পারে বা যদি তথ্য হয় দক্ষিণেও এরকম জরিমানা করা হচ্ছে আসলে জরিমানার টাকাটা কি করা হয় জরিমানার টাকাটা জরিমানার টাকাটা সরকারের নির্ধারিত তহবিলে জমা দেওয়া হয় এটা সিটি কর্পোরেশন বা কোনো शिक्षा पेलम देख लेंगुर भयता এবং এটা যে পরবর্তী বছরে হবে না এটা কিন্তু আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না এবং আমরা ওটা মাথায় রেখে আমরা পাঁচ বছরের একটা পরিকল্পনা আমাদের একটা প্রজেক্ট তৈরি করে প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি করে আমাদেরকে জমা দিতে বলা হয়েছে ওটার উপর আমরা কাজ করছি এবং এটার পাশাপাশি আমরা অতিরিক্ত লোক যেটা আমাদের লোকের স্বল্পতা আছে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেটাও কিন্তু আমরা লোক রাখার চেষ্টা মানে আমাদের প্রসেস করা হয়েছে পাশাপাশি ওই প্রজেক্টটা যদি চলে আসে তখন আমরা এই আউটসোর্সিং এর লোকটাকে আর আমরা নিব না আর যদি প্রজেক্ট আসতে দেরি হয় তাহলে আমরা আউটসোর্সিং এর লোক দিয়ে কাজ করব তো সেক্ষেত্রে আমরা যেমন আপনারা জানবেন যে আমরা কিন্তু মেশিন কিন্তু অনেকগুলো বাড়িয়েছি ইতিমধ্যে আমরা আরো দুইশো ফগার মেশিন এনেছি আমরা আরো পাঁচশো আপনার সরি দেড়শো এবং আড়াইশো চারশোর মতো আমরা আরো হ্যান্ড স্প্রে মেশিন এনেছি আরো আড়াইশো হ্যান্ড স্প্রে মেশিনের কারণ আপনি জানেন যে এই এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের লার্ভার জন্য কিন্তু হ্যান্ড স্প্রেটাই বেশি জরুরি ফগিং এর থেকে এবং এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের কনসালটেন্ট যিনি এসে গেছেন উনিও কিন্তু বলে গেছেন যে ফগিংটা আসলে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য বা प्रकोप <laughs> এবং প্রতি বছর পাঁচ কোটি থেকে পঞ্চাশ কোটি পর্যন্ত লোক অ্যাফেক্টেড হয় এবং এর মধ্যে কমন প্লেস হচ্ছে এশিয়া এবং সাউথ সাউথ আমেরিকা এশিয়ার ইস্টার্ন জোনটা আপনি শুনেছেন এবার যে ফিলিপাইনে ছশো জন 
ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী মারা গেছে এবং তার ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেছে সো দ্যাট এইটা ডেঙ্গু তো একটা মানে কি বলবো বিশ্ব বিশ্বব্যাপী একটা সমস্যা হয়েছে এখন আমাদের দেশেও কিন্তু দুই হাজার থেকে আমরা প্রকল্পটা দেখছি এবং ক্রমাগতভাবে বাড়ছে কিন্তু গত বছর বেড়েছে এবারও বাড়ছে এবং সেই জায়গাটা কিন্তু প্রধান কার্যক্রমটা হচ্ছে আমাদের মশক নিধন মশক নিধনের জায়গাটা যদি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের এই প্রকল্পটা কমে যাবে সেই জায়গায় আমরা ঠিক আছে আমরা কিন্তু ধরেন যে আমরা জানি যে কি কাজটা করতে হবে ধরেন এর মধ্যে নিয়ে আমরা কলকাতা মডেল নিয়ে অনেক কথা বলেছি কলকাতা মডেলটা আমি জানি পুরোপুরি কলকাতা মডেলের সাথে আমাদের দুটো জায়গায় পার্থক্য আছে একটি হলো তাদের কর্মসূচিটা পর্যাপ্ত এখানে আমি জানি না যে আপনারা অনেক মেশিন নতুন করে কিনেছেন ম্যান পাওয়ার এমপ্লয় করছে সেই জায়গায় আমাদের ডেফিসিয়েন্সিটা আমাদের তো বাংলাদেশ তো আমরা পুরোপুরি তো আমরা ফুল ক্যাপাসিটি চট করে পারবো না এটা তো বললে হবে না সেই জন্য আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে এটা আমাদের মানতে হবে সেখানে এখানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে প্রধান তো আমার যে সাকসেসফুল পিছনে প্রধান দুটো কারণ একটি হলো যে কর্মসূচিটা মনিটরিংটা স্ট্রংলি হয় আসলে ফংগিং হচ্ছে কি না বা কাজকর্ম হচ্ছে কিনা ঠিক মতো এই জায়গাটা তারা সিনসিয়ার অনেক এবং ডেডিকেটেড এক দুই নম্বর হচ্ছে আরেকটা প্রকল্প আছে এতে প্রত্যেকটা এরিয়াতে তাদের একজন করে লোক আছে তাদের কাজটা কি তার প্রত্যেকটা হসপিটালে তারা যায় এবং আজকে কি রিপোর্ট হলো ডেঙ্গু পাওয়া গেল কি না বা চিকেন পাওয়া সেইগুলি তারা কালেক্ট করে আমি লোকটাকে আইসোলেট করে ফেলছি বা যত চিকিৎসা দিচ্ছে আমি এটা তো আমাদের এখানে নাই যাই হোক নাই হবে এটা আমরা হতাশ না তো এই জায়গাটা হচ্ছে যে আমি আসলে কাজটা করছি কি না যেমন ধরুন আমরা বারবার আজ পর্যন্ত আমরা সন্তুষ্ট নই যে আসলে ফগিং মেচিনের শব্দ ঢাকা শহরবাসী কতটা শুনতে পারে হ্যাঁ আপনার আমরা যদি নিজেরা আমরা তো নাগরিক আমাদের দায়িত্ব রয়েছে আমরা আক্রান্ত সে কারণে আমাদের তো আশেপাশে সন্তুষ্ট নয় যেটি আপনি বলছেন যে কতটা শুনতে পারি দুই নাম্বার যে ওষুধটা ফগিং মেশিনের যে শব্দটা শুনছে সেখানে আসলে ওষুধ আসে আছে কিনা কীটনাশক আছে কিনা গত বছরও আমরা দেখেছি যে পানি মিশিয়ে দেওয়া হয় ধরুন অভিযোগ আছে আমরা কাউকে ব্লেম করতে চাই না আমরা চাই কাজটা সঠিকভাবে হোক এবং কর্মসূচি এটা কিন্তু ধরুন যে আপনারা মাস্টার প্ল্যানের কথা বলছেন বা আপনারা নতুন কর্মী এটা কিন্তু নতুন কর্মসূচি কোনো বিশ্বমান না যুগ যুগ ধরে এই কাজটা চলে আসছে যে শহরে বসক নিধন কার্যক্রম হচ্ছে সেখানে মানে জনসংখ্যা বেড়েছে আমাদের ক্যাপাসিটি বেড়েছে আমাদের সমস্যাও বেড়েছে সেই জায়গায় আমাদের যেমন ইসের আইডিসের তো কী করে আইডিসি চমৎকার কাজ করে তারা ম্যাপিং করে দেয় যে ভাল্লা বলে জোন কোন জায়গা আছে কোন জায়গাটা বেশি লার্ভা লার্ভা ডেভেলপ করছে সেই জায়গায় তো আপনি সেই জায়গায় ইন্টারফেক করবেন হ্যাঁ স্টিচিং টাইম এই জায়গাটা মনে হয় আমরা যেটা বারবার বলে আসছে তারা মার্চ মাসে সিটি কর্পোরেশনের সাথে বসেছে তারা সেখানে প্রেজেন্টেশন দিয়েছে তারা সেই জায়গায় ওই জায়গাটা আমরা কিন্তু দেখলাম না আর সতর্কতা কিন্তু যেহেতু আমরা আমি যুক্ত বিশেষ করে দুই হাজার সতেরো চিকনগুনিয়ার সাথে আমি মোটামুটি কোয়ার্ডিনেশন দুভাবেই করেছি সেইখানে আমরা কিন্তু জানতাম যে পরের এক বছর চিকনগুনিয়া ডেভেলপ হবে প্রকোপ বেশি হবে আরেক বছর হয়তো ডেঙ্গুর প্রকোপ হবে সবাই জানা ডেঙ্গু হয় পরের বছর চিকনগুনিয়ার আমরা তো ওই জায়গাগুলো দরকার নাই তো আমরা জানি তো কি ঘটবে আমাদের দেশে কিন্তু যথেষ্ট ইনফরমেশন সফলতার জন্য সেই সফলতা এইবারে আমরা খুব সন্তুষ্ট হতে পারছি না এবং আদালত অসন্তোষ জ্ঞাপন করছেন কিন্তু আমরা আসলে অন্তত পক্ষে পরের বছর গুলোতে ডেঙ্গু হবে না এই আশ্বাস কি আপনারা আমাদের দিতে পারেন এই বছর যে ডেঙ্গু এখনও কমছে না এর কারণটা হচ্ছে ডেঙ্গু মশারা মূলত দুইটা বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে একটা হলো বৃষ্টিপাত এবং উত্তাপ এবার আপনি দেখেন ফেব্রুয়ারিতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত আবার থামলো উত্তাপ হলো আবার বৃষ্টিপাত মার্চ হলো আবার কন্টিনিউ করলো জুন মাস থেকে অদ্যাবধি কিন্তু বৃষ্টিপাত হচ্ছে আমরা একটা এত বলতেই হবে আমাদের এটা সত্য বৃষ্টিপাত এবং উত্তাপ হলে কিন্তু ডেঙ্গু মশার যে আপনার উৎপত্তি স্থলগুলির সংখ্যা বেড়ে যায় বলছি বলছি এখন এই জিনিসটাই কিন্তু আমাকে বিবেচনায় নিতে হবে যে 
ওইভাবেই ওই মার্চ মাস থেকে ওই ফেব্রুয়ারি থেকে বৃষ্টি হবে এবং সারা বছর বৃষ্টিপাত হবে এবং উত্তাপ হতে পারে এটা আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য এটাকেই বিবেচনা নিয়ে আমাদের কিন্তু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে মশকর্মে নিয়োগ করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত মানের ওষুধ সংগ্রহ করতে হবে এবং পর্যাপ্ত করে উন্নত মেশিন আমরা সংগ্রহ করব এবং মশকর্মীদের কিভাবে মশার ওষুধ ছেটাতে হবে এই বিষয়ে তাদেরকে কিন্তু প্রশিক্ষণ দিতে হবে প্লাস আর এই জিনিসটাকে মনিটর করতে হবে এবং স্থানীয় যাদের জনসংখ্যা তাদেরকে কিন্তু পরিবেশ মন্ত্রালয় আছে এবং আমাদের কিন্তু এবং জনগণকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে সমন্বিত ভাবে কিন্তু কাজ করতে হবে কারণ আমাদের দেশটা কিন্তু ডেঙ্গু প্রবণ এবং এটি মশা যেখানে জন্ম হয় সেই এলাকায় অবস্থিত এবং এটা আরো বেশি ডেঞ্জারাস এলাকায় অবস্থিত সেই বিষয়টা বিবেচনা নিয়ে কিন্তু আপনারা কাজ যদি করতে পারি মানে কাজে কোনো ভাটা পড়ছে কিনা আপনাদের তৎপরতা উনি উনি অনেক দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন উনি পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধের ব্যবস্থা করতে মেশিন ফগা মেশিন আমাদের আসছে নজরদারিটা ঠিকমতো করছে আমি একই প্রশ্ন আসলে আশ্বস্ত করতে পারেন কিনা যে আমরা অন্তত পক্ষে পরের বছরগুলোতে বা সামনের দিনগুলোতে আমাদের এই প্রকোপটা এরকম থাকবে না দেখুন আসলে এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কিন্তু কাজ করবে প্রথমত হলো যে আপনার আবহাওয়া পরিবর্তন একটা ব্যাপার জলবায়ু পরিবর্তন যেটা আছে সেটাকে আমাদের আমলে নিতে হবে দ্বিতীয়ত হলো যে আমাদের যে কাজগুলো সেগুলো সঠিকভাবে করতে হবে তৃতীয়ত হলো যেটা এই এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো সচেতনতা আমরা এবারে কার্যক্রমে কি আমরা বলতে পারি যে আমরা সচেতন হয়েছি আপনার কি মনে হয় যে আমরা কি সচেতন হতে পেরেছি বা কার করতে পেরেছি মানে খানিকটা হলেও তো সচেতন এখন এখানে কিন্তু দুইটা ব্যাপার আছে একটা হলো যে নিজের থেকে করা আর একটা হলো যে বাধ্য করা দুইটার মধ্যে কিন্তু অনেক তফাৎ আছে আমি যদি নিজের থেকে করি সেটা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা এবং এটা কিন্তু আমি প্র্যাকটিসটা আমার থাকবে আর আমি আমরা এখন যেটা হচ্ছে সেটাও অনেকটা কিন্তু বাধ্য করাই হচ্ছে এই বাধ্য করাটা কি আমরা ধরে রাখতে পারবো কিনা সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ আমরা যদি এটা ধরে রাখতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ওই ব্যর্থতা কিন্তু ওখানে একটা কিন্তু থেকে যাবে কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে করতে হবে একটা হলো যে আমাদের আন্তরিকতা থাকতে হবে দুই নম্বর হলো সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে তিন নম্বর হলো সততার সাথে কাজ করতে হবে চার নম্বর হলো সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকতে হবে এখন দেখেন সমন্বয়ের জায়গাটাই বারবার সিটি কর্পোরেশন একটা বিব্রত করা অবস্থা না বিব্রত করা অবস্থায় দেখেন আমাদের সাথে কাদের কাদের সমন্বয় করতে হবে আমাদের এই মনসুন যে সার্ভেটা দিয়েছে এই সার্ভেটার আপনি একটু বিবেচনা করেন যে আমাদের নির্মাণাধীন যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে অধিকাংশ জায়গায় কিন্তু সেটা পাওয়া যাচ্ছে আমরা কিন্তু বারবার ইহাবকে বলেছি আমরা বারবার রাজুককে বলেছি যে আপনারা আপনাদের নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আপনারা তাদেরকে বলেন যে তারা যাতে এটা ঠিক মতো কাজ করতে পারে কিন্তু কাজ কি হয়েছে সেখানে তো যদি কাজই হয়ে থাকে তাহলে তো আপনার এখন নির্মাণাধীন ওখানে কি আমরা কতটুকু যেতে পারি বরঞ্চ আমি দেখেন মেট্রো রেলের কথা বলবো অত্যন্ত চমৎকারভাবে তারা রেসপন্স করেছে যেদিন আমরা পেয়েছি ওই দিনই তাদেরকে নটিফাই করা পারে ওই দিনই বিশ জনের একটা টিম আমাদের সিটি কর্পোরেশনে এসেছে এবং তাদের সাথে আমরা বৈঠক করেছি তারা বলেছে যে আপনারা আমাদেরকে টেকনিক্যাল সাপোর্টটা দেন আমাদের যা করণীয় আমরা করব এবং তিন দিন পরে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার শিশু মেলা থেকে বারো নম্বর পর্যন্ত আমি গিয়ে দেখেছি ওনারা প্রত্যেকটা পিলারের নিচে যে পানি ছিল পুরাটা স্যান্ড ফিল করে ফেলেছে যে হোল গুলো ছিল সচেতন হয়েছি তার মানে এইটাই এখন এই সচেতনতা তৎপরতায় নিশ্চয় চালাতে হবে আমরা এরকম প্রকোপ আর দেখতে আমরা আমাদের আমাদের অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদ ধন্যবাদ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মমিনুর রহমান মামুন অধ্যাপক ডক্টর কামরুল হাসান খান এবং মোস্তাফিজুর রহমান আপনাদের তিনজনকেই আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি রাজকাহন থেকে আগামীকাল রাত দশটায় ফিরবো নতুন রাজকাহন নিয়ে